আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমি আল্লাহর রশিদ সহমত অনেক ভালো আছি নড়াইল আইটির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আমাদের আজকের টিউটোরিয়ালের বিষয় অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো সিসি বেসিক টিউটোরিয়াল আজকে আমি আপনাদেরকে অ্যাডোবি প্রিমিয়ার সিসি এর বেসিক কিছু কাজ আমি আপনাদেরকে শেখাবো বেসিকটা না জানলে আসলে কোনো কাজই আমরা করতে পারি না তো যার জন্য আমি প্ল্যান করেছি আমি আপনাদেরকে প্রথমে বেসিক টিউটোরিয়ালগুলো দেখাবো এরপরে অ্যাডভান্স লেভেলের কাজগুলো সিরিজ আকারে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আর আমার সিরিজ টিউটোরিয়ালগুলো দেখার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন তো কথা বাড়িয়ে লাভ নেই চলুন শুরু করা যাক তো আমি প্রথমে চলে আসলাম অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো সিসি তো এখানে আসার পরে এই যেখানে দেখতে পারতেছেন নিউ প্রজেক্ট ওপেন প্রজেক্ট এখানে ওপেন প্রজেক্ট যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমার যদি কোনো প্রজেক্ট আগে থেকে করা থাকে প্রিমিয়ারে যেহেতু আপনি নতুন যদি হন তো সেক্ষেত্রে আপনার কোনো প্রজেক্ট করা থাকবে না যেমন এখানে আমি একটা ঈদ সঙ্গের একটা প্রজেক্ট আমার ছিল সেই প্রজেক্টটি এখানে শো করতেছে তো এখান থেকে আমি যদি চাই যে আমি নতুন একটা প্রজেক্ট করবো সেটাও করতে পারি আমি যদি কোনো প্রজেক্ট ওপেন করতে চাই সেখান থেকে আমি এটাকে ওপেন প্রজেক্ট দিয়ে ওপেন করতে পারি তো আমরা যেহেতু আমি আপনাদেরকে বেসিক থেকে শেখাবো তো সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে ইয়ে করে দেখাই এখান থেকে নিউ প্রজেক্টে আমরা যাবো নিউ প্রজেক্টে আসার পরে এই যেখানে দেখতে পারতেছেন লোকেশন লোকেশনটা হচ্ছে কোথায় আপনার এই প্রজেক্টটা সেভাবে কোথায় তো এখানে যদি আপনি ডেস্কটপ দিতে পারেন এই আমার এখানে ই আছে ডি আছে ছি আছে যেখানে খুশি আপনি সেখানে দিতে পারেন দেন এখানে হচ্ছে নাম এই প্রজেক্টের নাম কি হবে আমি এখানে আনটাইটেলি রাখলাম তো এখানে আসার পরে কোনো কিছু চেঞ্জ করবো না এই যে ভিডিও টাইম কোড দেওয়া আছে তারপরে ডিসপ্লে অডিও সিম্পল দেওয়া আছে দরকার নাই এখান থেকে আপনারা আপনাদের হয়তো থাকবে ডিভি আপনারা এখানে এইচ ডিভি করে দেবেন দিয়ে দেন ওকে প্রেস করবেন হ্যাঁ আমাদের এখন ইন্টারফেসটি এখানে ওপেন হবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ওয়ার্ক স্পেসটা এটি হচ্ছে আমাদের টাইম লাইন এই যে যে জায়গাটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে আমাদের টাইম লাইন এটি আমাদের টাইম লাইন এটি হচ্ছে আমাদের মনিটর আই মিন আমরা যেটা ইয়ে করব সেটি এখানে আমাদের প্রিভিউ হবে আর কি যেখানে দেখতে পাচ্ছেন প্লে বাটন আছে তারপরে কার্ড বাটন আছে মার্ক বাটন আছে এখানে ইত্যাদি তারপরে তারপরে যদি আমরা আসি এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রজেক্ট আনটাইটেল অর্থাৎ আমি যেহেতু প্রজেক্টটা কোনো নাম দিনি এখানে শুধু প্রজেক্ট আনটাইটেল দেখাচ্ছে তো এখানে এই যে ইম্পোর্ট মিডিয়া টু স্টার্ট ওকে দেন এখানে আসার পরে ইফেক্ট কন্ট্রোল এটি হচ্ছে ইফেক্ট এটি হচ্ছে স্কোর অন ক্লিপ স্কোর অন ক্লিপ এখানে এটা ডাবল ক্লিপ করে আমি আপনাদেরকে এটা দেখাবো এখানে দেখতে পাচ্ছেন লার্নিং অ্যাসেম্বলি এডিটিং কালার ইফেক্ট অডিও গ্রাফিক্স লাইব্রেরিস তো আমরা এখান থেকে এডিট অপশনটিতে আমার এখন অলমোস্ট এডিটিং অপশনটিতে আমার ইয়ে করা আছে এ হচ্ছে এর পরিবেশটা এরকম আপনাদের এরকম নাও থাকতে পারে যেমন আমি যদি এখান থেকে এই যে যে প্যানেলটি দেখতে পাচ্ছেন গ্রাফিক্স এসেন্সিয়াল গ্রাফিক্স প্যানেল এটাকে যদি আমি ক্লোজ প্যানেল করে দিই দেখতে পাচ্ছেন এটা অলরেডি চলে গিয়েছে তো এরকম করে সব কিছু কিন্তু চলে যাবে কিছুই থাকবে না থাকে না বেশি থাকে কম থাকে এরকম হয় এখানে আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাই এটাকে ট্রান্সফার করে আপনারা কিন্তু এইভাবে করতে পারেন অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারছেন যে ইচ্ছা মতো আপনাদের এটাকে আপনারা ট্রান্সফার করতে পারেন যেমন আমি আমার এই ইফেক্ট প্রোগ্রাম প্রজেক্ট এর ভিতরে আমি আমার এই মনিটারটিকে ঢুকিয়ে ফেলেছি তো টেনশনের কোনো কারণ নেই আমি এখান থেকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যদি আমি ক্লিক করি ক্লিক করলে আমার এটি চেঞ্জ হয়ে গেছে কেন চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে আমার এই যে আনটাইটেল ওয়ার্ক স্পেস সেভ করা আছে এটা কিভাবে করবেন আপনি আপনার জিনিসটাকে সাজাবেন সুন্দরভাবে ইচ্ছা মতো এরকম ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করবেন শুধুমাত্র এটা সেভ এরপরে এখান থেকে উইন্ডোজে যাবেন উইন্ডোজে যাওয়ার পরে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওয়ার্ক স্পেস ওয়ার্ক স্পেসে আসার পরে নিচের দিকে চলে আসবেন নিচের দিকে আসার পরে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেভ অ্যাস নিউ ওয়ার্ক স্পেস তাই না তো এখানে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এই যে আপনি এখানে নাম দিতে পারবেন তো আমি যদি এখানে লেখি মাই ওয়ার্ক স্পেস এম ওয়াই ওকে দিয়ে দেন ওকে ওকে করার পরে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন মাই ওয়ার্ক স্পেস এখানে যে গ্রিন সিগনালটা দেখতে পাচ্ছেন তার মানে 
আমি আমার যে স্পেস টাইম তৈরি করেছি আমি সেটার ভিতর সেটার ভিতরে আমি কাজ করতেছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি এটাকে ঘুরিয়ে নিলাম ইচ্ছা মতো আপনি এটাকে এইভাবে ঘুরিয়ে নিতে পারবেন এটা উপরে চলে আসছে এটা উপরে রাখা দরকার না আমরা এখানে ইন করে দেবো এটাকে ওকে এটাকে এখানে ঢুকিয়ে দিলাম তো আবার যদি চাই এটাকে এরকম করে এই যে ইচ্ছা মতো আপনি এটাকে সাজিয়ে নিতে পারেন আপনার মতো করে আপনার যেভাবে সুবিধা হবে সেভাবে করবেন তো এখানে আসার পরে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে মুভ টুল এটি হচ্ছে ইনসার্ট টেক্স ফরওয়ার্ড তারপরে এটি হচ্ছে আপনার রিপল এডিট টুল এটি হচ্ছে আপনার স্লিপ টুল এটি পেন টুল এটি হ্যান্ড টুল এটি টাইটেল অ্যান্ড টাইপ টুল ওকে তো এখন আমরা চলে যাব আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করে আমরা একটি প্রজেক্ট ইন করবো এখানে তো দেখি আমার কোনো প্রজেক্ট এই মুহুর্তে আছে কি না থাকতে পারে হয়তো বা হ্যাঁ আমি একটু আগে একটি টিউটোরিয়াল তৈরি করেছিলাম সেই টিউটোরিয়াল একটি প্রজেক্ট আছে আমি এটাকে এখানে ওপেন করলাম ওপেন হচ্ছে ইম্পোর্ট ফাইল হ্যাঁ অলরেডি হয়ে গেছে তো এই যে আমি এখানে জাস্ট ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করলাম এখন এখানে আর একটি বিষয় আছে এটা আমাদের যে ইয়েটা আছে এটাকে বলে সিকুয়েন্স আমাদের যে সিকুয়েন্সটা আছে এই সিকুয়েন্সটা কততে আছে এটা আমাদের একটা দেখার বিষয় এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই উপরের গুলো যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন ভি ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি এটা হচ্ছে ভিডিও বার নিচে দেখতে পাচ্ছেন এ ওয়ান এ থ্রি এ ফোর এফ এ টু এটি হচ্ছে অডিও বার তাই ও যেটা সিকুয়েন্সের কথা বলতেছিলাম তো সিকুয়েন্সটা আমাদেরকে একটু সেট করে নিতে হবে আপনি কত ফ্রেমে চাচ্ছেন হাজার আশি উনিশশো বিশ বা তার বেশি কম এখানে আপনারা চলে যাবেন এই সিকুয়েন্সে সিকুয়েন্সে আসার পরে সিকুয়েন্স সেটিংস এখানে আসার পরে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আছে কাস্টম কাস্টমের ভিতর আপনি কোন টাইপের চাচ্ছেন এই যে এখন যদি আপনি চান এইচ ডিবি হাজার আশি এটা হাজার আশি পিতে যদি করেন দেন ওকে করে দিলাম তো এখানে যেটা আসবে এখানে যে রেশিওটা আসলো এটি অলমোস্ট ফুল এইচ ডি এটা হচ্ছে চোদ্দোশো চল্লিশ বাই হাজার আশি ফুলে তো এখান থেকে যদি এই যে এখান থেকে যদি আবার করেন এইচ ডি ভি সাতশো বিশ পি তো এটাকে যদি আমরা ওকে করি হাজার আশি সাতশো বিশ পি এটা আপনি এখান থেকে আপনার কাজের ইসে এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন টাইম বেজ টাইম বেজে আসার পরে এখানে ফ্রেম পার সেকেন্ড এখানে একটি যে বিষয় আছে আপনি যত বেশি ফ্রেম নেবেন তত বেশি আপনার ভিডিওটি স্মুথ হবে তবে সেটা আপনার পিসি কনফিগার কনফিগারেশনের উপর ডিপেন্ড করবে যে আসলে এটি কতটা ব্যাক দিতে পারবে তো আমার পিসি কনফিগারেশনটা একটু দুর্বল যার কারণে আমি এখান থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পি দিয়ে বা টোয়েন্টি ফাইভ ফ্রেমে আমি কাজ করি এখানে আপনি চাইলে এই উনত্রিশ বা তিরিশের মতোই এটা দিয়েও কাজ করতে পারেন দেন আমি এখান থেকে হ্যাঁ এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু গ্রাফ গ্রাফিক্স কার্ড রিকোয়ার্ড দেওয়া আছে তার মানে এটা গ্রাফিক্স আমার পিসিতে গ্রাফিক্স কার্ড আছে তাই এখানে শো করতেছে দেন এটাকে ওকে করে দিলাম ওকে এই যে এখন দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওটা কিন্তু আগে ছিল একটু গোল মতো এখন কিন্তু ভিডিওটা দুদিকে বেড়ে গেছে তার কারণ আমি এখান থেকে আমার এটাকে ইয়ে করে দিচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা যেটা করব ভিডিওটি এভাবে করে এটা মুখ টোলটা চেপে রেখে এদিক সেদিক করলে ভিডিওটি এখানে সেখানে করবে এখন যদি আপনি চান যে আমার এটা টাইম লাইনটা আমি একটু ছোটো করবো তো সেক্ষেত্রে কী করবেন এই যে এখানে আসার পরে যে হাত টোলটা দেখতে পাচ্ছেন এটা চেপে রেখে যদি বাম দিকে চাপেন বড় হবে ডান দিকে চাপেন ছোট হবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন ছোট হয়ে গেল ওকে এখন যদি আমরা এটাকে চাই আমরা কাট করব সাপোজ এখান থেকে আমি এই পর্যন্ত কাট করব কাট করার জন্য কিবোর্ড থেকে সি প্রেট প্রেস করবেন অথবা এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি ব্লেড টোল আছে এই টুলটা সি প্রেস করবে সি প্রেস করে দেন লেফট বাটন ক্লিক করলে এটা কেটে যাবে এই যে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের অলরেডি চারটি পার্ট করে ফেলেছি আমরা এটাকে চারটি পার্ট এখন আমরা এটাকে একটু ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করবো এখানে তো ইফেক্ট বারে চলে আসলাম আমরা একটা ট্রানজ্যাকশন অ্যাপ্লাই করবো এখানে তো ট্রানজ্যাকশন ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করার কারণে আমরা এই যেখানে দেখতে পাচ্ছেন ভিডিও ট্রানজ্যাকশন এখানে ক্লিক করবো অ্যারো বাটনে এই যেখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিজলভ আছে বিভিন্ন স্টাইলের আছে তো আমি এখান থেকে মনে করেন ফিল্ম ডিজলভ একটা আমি ইফেক্ট এখানে পেস্ট করলাম দুটার মাঝখানে তো যদি আমরা এটাকে পেলে করে দেখি এটা যেহেতু অনেক বড় এটা সহজে পেলে আমরা কারণ আমি এটা টেনে বড় ইয়ে করে দিই হ্যাঁ এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটাকে আমরা এখান থেকে পেলে করি এটা কোনো ইফেক্টই হয় না অ্যাপ্লাই হয় না তার কারণ কি যেহেতু আমার ফুটেজ 
এদিকেও যেটা এদিকেও সেটা তার মানে এখানে এটা কেউ अप्लाई করতে পারবেন না এটা বোঝা যাবে কেমন এখানে যদি আপনি নেন ডিপ টু ব্লক ডিপ টু ব্লক তো এটাকে যদি আমি এখানে এনে ছেড়ে দিই তো এখন যদি আমরা এটাকে পেল করে দেখেন তার মানে এখানে একটা ব্লক অথবা এখান থেকে এটাকে ডিলিট করে দিই সিলেক্ট রেখে ডি কিবোর্ড থেকে তো এরপরে ডিপ টু হোয়াইট এখানে এসে জাস্ট ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ তো ওকে আমরা যদি এটাকে প্লে করি বিষয়টি আপনারা বুঝতে পারছেন এটা আমাদের গেল ট্রানজ্যাকশন ইফেক্ট এটাকে আমরা একটু ছোট করে দেই ছোট করে দেওয়ার পরে এখন আমরা আসবো হচ্ছে ভিডিও ফিল্টারে এই যে ভিডিও ইফেক্টে যেটা আছে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাডজাস্টমেন্ট এখানে আছে ব্লার অ্যান্ড শার্পনেস এখানে আছে কালার কারেকশান এগুলো আমি অ্যাডভান্স টিউটোরিয়াল প্রত্যেকটা টু ইয়ে আমি আপনাদেরকে দেখাব এখন শুধু পরিচিতিটা আপনাদের আমি করাচ্ছি বেসিক যেটা আর কি এখানে আছে জেনারেটার আছে ইমেজ কন্ট্রোল আছে কিং আছে এটা আপনার ইফেক্টেও ছিল নয়েস অ্যান্ড গেই এটা আপনার ইফেক্টের মতোই আর কি সব কিছু কিছু সিমিলার অপশন এখানে আছে তো এটা হলো এটা আমাদের ভিডিও ইফেক্টের ব্যাপার গেল এখানে আসেন অডিও ট্রানজ্যাকশন এখানে আরেকটি যে বিষয় এখানে অডিও ট্রানজ্যাকশনও আছে খুব ভালো একটি ব্যাপার এখানে যে ফেড আউট তারপর এখানে আছে পাওয়ার গেইন ওকে তো এরপরে দেখেন অডিও ইফেক্ট আছে বিভিন্ন ইফেক্ট এখানে দেওয়া আছে ডি ইকো আছে ডি হারমো আছে ডিলে আছে ডি নয়েজ আছে বেজ আছে বেস ব্যান্ড পাস আছে ব্যালেন্স আছে ওকে তো এটাকে এ করি এখানে দেখতে পাচ্ছেন রোমেটিক প্রিসেট আপনি এখানে কিছু প্রিসেট অ্যাডোবি থেকে থেকে দিয়ে রাখছে অ্যাডোবি থেকে এখানে আছে ফিল্ম স্টোক তারপরে মোকো হোম তারপরে এখানে আছে স্প্রিড লুকস টেকনিক্যাল তারপরে এখানে আছে সিনেমেটিক লুক এই যে এখানে কিছু সিনেমেটিক লুক দেখতে পারবেন আপনি আপনার কালার পরে এটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারেন যদি আমি এটাকে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে দেখাই এই যে কালার দেখুন যে একটু চেঞ্জ কালারে একটু চেঞ্জ চলে আসলো আর এটাকে এই যেভাবে টেনে আপনারা কিন্তু আপনাদের মনিটারের ভিউটা বড় করতে পারবেন এটা যেহেতু আমার একটি টিউটোরিয়ালের ইয়ে যার কারণে এটা বুঝতে হয়তো আপনাদের অনেক সমস্যা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার একটা টিউটোরিয়াল এরিয়া ছিল সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আর কি টিউটোরিয়াল পারপাস তো এখানে যদি আপনি কোনো ইফেক্ট ইম্পোর্ট করতে চান জাস্ট এই প্রিসেটের পরে রাইট বাটন ক্লিক করবে ইম্পোর্ট অথবা এখান থেকে চান যদি কোনো ফাইল আপনি এক্সপোর্ট করবেন সেটাকে এক্সপোর্ট করতে পারেন এখানে ইম্পোর্ট করতে চাইলে ইম্পোর্টে যাওয়ার পরে আপনি যেখানে আপনার ফাইলটি আছে জাস্ট ওপেন চাপ দেবেন এটা এখানে অ্যাড হয়ে যাবে ওকে তো এখন আরেকটি যে অপশন আছে সেটি হচ্ছে যে অনেক সময় আমাদের ভিডিওতে ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু অডিও থাকে তো আমরা সেটাকে রিমুভ করব কীভাবে আমি আপনার প্রজেক্ট ফাইলে যাচ্ছি যাওয়ার পরে আমি এখানে ডাবল ক্লিক করলাম ডাবল ক্লিক করে ডেস্কটপে গেলাম ডেস্কটপে যাওয়ার পরে আমি একটা ফুটেজ নিয়ে আসি যেটা অডিও আছে সেটা কি আমার এখানে আছে আমার হয়তো অন্য ফাইলে ঢুকতে হবে হ্যাঁ আমি অন্য একটি ফাইলে আসলাম অন্য একটি ফাইল আসার পরে এই যেখানে দেখতে পাচ্ছেন ওয়েলকাম আমার নড়াই লাইটেরই আমার একটা ইয়ে তো আমি এটাকে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করলাম এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করলে যেটা আমি আপনার সবাই দেখতে পাচ্ছেন এই যে একটি অডিও আছে কিন্তু নিচে একটি অডিও আছে এই যে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি এটাকে পেলে করি এখানে একটু অডিও আছে এই যে নিচে এটা দেখতে পাচ্ছেন এই অডিওটাকে আমরা কীভাবে ডিলিট করব রাইট বাটন ক্লিক করব আনলিঙ্ক করে দেবো এটাকে আনলিঙ্ক আনলিঙ্ক দেন কিবোর্ড থেকে ডিলেট আমার অডিওটি অলমোস্ট চলে গিয়েছে সেমভাবে আপনি যদি চান ভিডিওটিকে ডিলিট করবেন সো ভিডিওটিকে সিলেক্ট রেখে ডিলিট চাপ দেবেন ভিডিওটি গায়েব আচ্ছা বিষয় এখন আমরা যদি চাই যে প্রাইমারি কিছু কালার কারেকশন সেটা তো প্রয়োজন হতেই পারে তো তার জন্য আমরা কি করব তার জন্য আমরা চলে যাব গ্রাফিক্স গ্রাফিক্স থেকে আমরা চলে আসব লুমেট্রিক কালার আমরা এখানে ক্লিক করার পরে এই যে দেখতে পাচ্ছেন লুমেট্রিক কালার এখানে আমি ভিডিওটিকে সিলেক্ট করার সাথে সাথে এগুলো ভিজিবল হবে এখন এখানে দেখতে পাচ্ছেন হোয়াইট সিলেক্ট করা আছে আমি যদি হোয়াইটটাকে হাই করি তার মানে ভিডিওতে হোয়াইটটা বাড়বে মাইনাস করলে হোয়াইটটা কমবে রেডটা আছে রেডটাকে যদি হাই করি রেডটা বাড়বে নিচে এলে মাইনাস হবে দেন সবগুলো এরকম এখানে আসার পরে দেখতে পাচ্ছেন বেসিক কালার কারেকশন এটাতে ক্লিক করলে বেসিক কালার কারেকশনটা আপনি এখান থেকে করতে পারবেন সেটা হচ্ছে এক্সপোজার কন্টেস্ট হাইলাইটস শ্যাডো হোয়াইট ব্ল্যাক সেসুরেশন 
এখানে ইম্পোর্ট লাট এখানে আপনি কালার লাট তৈরি করা থাকলে আপনি সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারেন এটা আমি পরবর্তী এটা অ্যাডভান্স লেভেলে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এখানে আছে ক্রিয়েটিভ ক্রিয়েটিভে আসার পরে যেখানে দেখতে পাচ্ছেন ফেডেড ফিলিমস শার্পনেস তারপর এখানে আছে স্যাচুরেশন শ্যাডো টিউন তারপর মিড টোন যেগুলো আছে সেটা এখানে তো এটা আমি ক্রিয়েটিভটাকে তুলে নিলাম এখানে আসেন কার্ভ এই যে কার্ভটা তো আমি তখনই আপনাদেরকে দেখালাম এটা তুলে দিলাম এখানে দেখতেন কালার হোয়েল কালার হুইল যেটা আছে কালার হুইলে আসার পরে যেখানে তিনটি হুইল দেখতে পাচ্ছেন এটাকে কম বেশি করলে এখানে সেটা অ্যাপ্লাই হবে যে দেখতে পাচ্ছেন এটা আছে মিড টোন মিড টোন তারপরে এখানে আছে শ্যাডো এখানে হ্যাঁ এটা মিড টোন আর এটা হচ্ছে হাইলাইটস ও এটা গেল তো এরপরে আছেন এইচ এস এল সেকেন্ডারি এখান থেকে আপনি যে কালারটি এখান থেকে জাস্ট ড্রপ করবেন এটা দিয়ে আপনি ইয়োলোটাকে ড্রপ করলেন করার পরে আপনি চাচ্ছেন আমি ইয়োলোটাকে মাইনাস করব মানে এখানে যে কালারটি আপনি সিলেক্ট করবেন ঠিক সেই কালারটি এখান থেকে গায়েব হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন তো এখন আমি সিলেক্ট করে নিয়েছি ইয়েলো কালারটাকে তাই না ইয়েলো ইয়েলো কালারটাকে যেহেতু সিলেক্ট করে নিলাম এখন ইয়েলোটাকে যদি আমি এখান থেকে কম বেশি করি এটা কিন্তু এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন কম বেশি হচ্ছে দেখছেন এখানে ইয়েলোটি নেই তো আমাদের এইটি গেল আপনাদের আমাদের প্রাইমারি কালার কারেকশনের যে ব্যাপারটি সেটি মোটামুটি আমি আপনাদেরকে চেষ্টা করেছি অ্যাডো প্রিমিয়ার সিসির বেসিক ধারণাটি দেওয়ার জন্য এখন আসেন মার্কিংয়ের যে বিষয়টি আপনি মার্ক করতে যাচ্ছেন যে কোথায় কোন ভিট আছে ভিট আপনি আমরা কাজ করার সময় আমাদের ভিটগুলো দেখতে হয় এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু একটি ভিট আছে এই যে অডিওতে একটি ভিট আছে এই যে এখানে এই যে এই যে এখন আপনি জাস্ট কিবোর্ড থেকে এম প্রেস করলে দেখবেন মার্ক হচ্ছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটু মার্ক হচ্ছে এই মার্কটা আপনি চাইলে এখান থেকে এটাকে কালারও করতে পারেন মার্কটাকে বিভিন্ন কালার করা যায় এই যে যেখানে যে মার্কটি হয়েছে এই মার্কটি আপনি চাইলে কালার করতে পারবেন এই যে এখানে সেই মার্কটি এখানে চলে আসছে ইচ্ছা মতো আপনি এখানে এই মার্কটাই আপনার কার্সটা অটোমেটিক চলে যাবে আপনি চাচ্ছেন যে এই যে এখানে স্কোরটি আসতেছে আপনি চাচ্ছেন যে আপনি কোনো এই মার্ক থেকে শুরু হবে এই ভিডিওটা তখন এই যে এখানে মার্ক দিয়ে দিলেন তাই না এই মার্ক থেকে এটা হলো তো দ্বিতীয় মার্কটি দেওয়ার আগে আমি এখানে একটু সি করে কাট করে নিই কাট করে দেন এটাকে ডিজার্টকে ফেলে দিলাম তো এখানে আমি আর একটা এম দেবো এখানে আর একটা মার্ক হয়ে গেল তাই না তো মার্কিংয়ের অপশনটিও আপনারা বুঝতে পারলেন আর যদি চান যে এই ভিডিওর থেকে আমি এই প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট আমি এটাকে স্ক্রিনশট নিব তো সেক্ষেত্রে এই যে এখানে ক্যামেরা অপশনটি দিতে পারছেন জাস্ট ক্লিক করবেন ক্লিক করে এখানে কয়েকটি ফরমেট আছে ডিপিএক্স জি আই এফ জে পি ই জি ওপেন ই এক্স আর পি এন জি আপনারা চাইলে যে কোনো ফরমেটে এখানে ব্রাউজ করে দেন ওকে করে দিলে আপনাদের ছবিটা সেখানে সেভ হয়ে যাবে তো এখানে আসেন এই যে এই ফাইলটা বড় দেখতে পাচ্ছেন না এই বড়টাকে আপনি কীভাবে ছোটো করবেন এই যে এখানে চাপ দিলে এটা লিস্ট আকার হবে এখানে চাপ দিলে এটা বড় আকার হবে এখানে চাপ দিলে এটা আরও বড় আকার হবে এখানে যদি আসেন আপনি অনেক সময় আমরা দেখি যে সিরিয়াল থাকে না সিরিয়াল না থাকার কারণ এখান থেকে আপনি নিয়ম করে দেবেন দিলে দেখবেন যে সিরিয়াল ওয়াইজ আসবে এক থেকে শুরু হবে এক দুই তিন চার পাঁচ এইভাবে ফুটেজগুলো সারিবদ্ধভাবে আসবে তারপর আপনি কোনো ফাইল খুঁজে পেতে সমস্যা হলে এখানে সার্চ করবেন কন্ট্রোল এপ প্রেস করবেন এখানে দিয়ে এখানে যে কত লেভেল কোন লেভেলের কী এর এখানে দিয়ে আপনি সেটাকে ফাইন করলে এটা এখান থেকে আপনি পেয়ে যাবেন তারপরে যদি কোনোটা ইয়ে হয় ডিলেট করার ইচ্ছা হয় তো আমি যদি চাই যে এই ভিডিওটি আমি এখান থেকে ডিলেট করবো কিবোর্ড থেকে জাস্ট ডিলেট প্রেস করবেন এটি ডিলেট হয়ে যাবে এখানে আসে নিউ নিউ আইটেম আপনি এখানে ফোল্ডার তৈরি করতে পারেন আমি ক্লিক করে দেখাই আপনাদেরকে এই দেখেন এখানে আসে সিকুয়েন্স আছে শেয়ার প্রজেক্ট আছে অফলাইন ফাইল আছে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার আছে আমি এখানে একটা লেয়ার ক্রিয়েট করব এই যে আমি একটি লেয়ার ক্রিয়েট করলাম এই যে এখানে একটা লেয়ার এটি আমরা একটা লেয়ার ফটোশপে আমরা যারা লেয়ার কাজ করি এটা আমরা বুঝতে পারবো আমি একটা লেয়ার ক্রিয়েট করলাম এটারও আমি একটা এগুলো অ্যাডভান্স লেভেলের আসলে প্রথমে এইভাবে বোঝাইলে বুঝবেন না আপনারা আপনাদের বেসিক যেটা শিখেলাম আপনারা এভাবে প্র্যাকটিস করেন আমি পরবর্তীতে সিরিজ টিউটোলে আমি আপনাদেরকে পার্ট বাই পার্ট আমি আপনাদেরকে শেখাবো কালার কেডিং তারপরে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার তারপরে আপনারা বি টু ওয়াইড কীভাবে কাট কাজ কাট করতে হয় কাট করে কাজ করতে হয় সেটাও আপনাদেরকে শেখাবো তো আশা করি ভিউয়ার্স ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে আর ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন ফিরবো নতুন কোনো টিউটোরিয়াল নিয়ে আর সে পর্যন্ত আপনারা নড়াইলটির সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ